Hello everyone, welcome to the Sam that is study art, motivation and education. And in this video, uh, as many of you have uh, requested to make a video on uh, diseases of tongue, okay, um, developmental disorders of tongue, you can say. Uh, so, I have decided to cover the whole uh, tongue diseases, not only developmental, uh, but all the things, okay. So, before going towards the diseases we should know the classification of tongue diseases okay now diseases invisible I'm addicted to you <laughs> so you should know the uh, classification also because in your university exams they may ask you the classification of tongue okay agar developmental classification pucha jata hai aapse so you have to write uh, only the developmental part only the this one part okay but when you come in final year in final year you have to write down the whole classification okay like literally the whole classification and it's not just this classification like there are three pages of classification okay and uh, yet the, uh, this is three pages classification only when i have written it in, in a um, chart form okay if i if i have written it in um, you know point wise then it would be like three four pages uh four three four to abhi hai five six pages okay so ab zada Bakar bakar nahi karte. Let's get into the video. So, uh, classification of tongue mein humne isko seven parts mein divide kiya gaya hai. Thik hai? So, first is developmental, then infection, then cystic, then neoplastic, neuralgia, papillary changes and on the basis of papillary changes and systemic. Okay, so these are the things in which the classification of tongue diseases have been classified. So, Firstly, we will see developmental. Okay, so in developmental, we have aglossia, you can say microglossia, hypoglossia. That means the tongue size is either very small, then a normal size of tongue, or there is an absence of tongue. Okay, then we have ankyloglossia, bifid tongue, lingual polyp, microglossia, and median rhomboid glossitis. Okay, now in this median rhomboid glossitis and uh, ankyloglossia microglossia these three things are very very important like very 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 important okay because this is asked if we look at this besides that we can see geographic tongue is important okay and uh, we have uh, hairy tongue is important we have uh, depapillization of tongue okay that is also called uh, bald tongue okay this is also important okay so the all these things i am going to discuss uh, um, in a see in the series okay then infection infection we have bacterial fungal parasitic viral okay cystic major then cystic we have epidermoid dermoid lymphoepithelial mucus anterior medial lingual cyst gastric mucosal cyst okay parasitic cyst bronchogenic cyst okay coming to the systemic diseases manifested in tongue okay so we have five things in in it infection ab infection mein kya kya aayenge ye apan dekh chuke hai bacterial fungal parasitic viral ye sari cheeze likhna hai blood disorders aa sakte hai metabolic disorders ho sakti hai dermatological disorders ho sakte hai and collagen and autoimmune disease disorders are also associated in uh, systemic uh, diseases manifested in tongue okay so coming to the neoplastic thing now jahan par neoplastic the आ जाता है वर्ड वहां पर दो चीजें आती हैं आती हैं दैट इज बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ओके तो यहां पर हमने इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है बेनाइन मेटास्टैटिक लीजंस फ्रॉम फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मैलिग्नेंट ओके तो सबसे पहले अपन बेनाइन की बात करते हैं तो इन बेनाइन वी हैव फाइब्रोमा ग्रैनुलर ग्रैनुलर सेल माओब्लास्टोमा लियोमायोमा रेब्डोमायोमा न्यूरोफाइब्रोमा and uh, keratoacanthoma traumatic neuroma papilloma pyogenic granuloma adenoma hemangioma then lymphangioma now yahan pe kya kya important hai your hemangioma lymphangioma pyogenic granuloma papilloma okay then we have uh, fibroma granular cell myoblastoma okay so these things jin pe maine star lagaya are very very important yani ki ye aapko pata hona hi chahiye and your also neurofibroma okay so these are the things coming to metastatic lesions from other parts of the body it can be from kidney liver stomach and lungs coming to the meta uh, malignant okay so we have squamous cell carcinoma very important transitional cell carcinoma varicose carcinoma again very important mucoepidermoid carcinoma we have 
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इन थर्ड ईयर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वेरिकस कार्सिनोमा एपिडर्मोट कार्सिनोमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन रेटिकुलर सेल कार्सिनोमा ओके दीज फोर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नो ऑल ऑल ऑफ दीज ठीक है बिकॉज इन माई थर्ड ईयर एग्जाम वी हैव दिस क्वेश्चन ऑफ म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा एंड रेटिकुलर सेल कार्सिनोमा एंड वेन एवर यू आर गिविंग एन ओरल पैथोलॉजी एग्जाम यू शुड नो देयर हिस्टोलॉजी ऑल्सो ओके यू शुड ड्रॉ द हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑल्सो इन योर आंसर शीट ओके देन वी हैव लिम्फोसार्कोमा एंड जो सार्कोमा कापोसिल सार्कोमा वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इसका पूछा जाता है मेलेनोमा एंड रेपडो माइमो सार्कोमा ओके सो दीज आर द न्यू प्लास्टिक थिंग्स कमिंग टू द नेक्स्ट इज पैपुलरी चेंजेस Now, if there is papillary changes in tongue, then we can divide it into atrophic and hypertrophic. Now, atrophic में आपका जाएगा median rhomboid glossitis, geographic tongue, pernicious anemia, plaque and planus, OSMF and scleroderma. ठीक है इन हाइपरट्रॉफिक हाइपरट्रॉफिक क्यों क्यों होगा तो व्हाइट एंड ब्लैक हेरी टंग में आपको देखने को मिल सकता है एंटी किसी एंटीबायोटिक या किसी स्टीरोयड थेरेपी आफ्टर द एंटीबायोटिक थेरेपी एंड आफ्टर द स्टीरोयडल थेरेपी हाइपरट्रॉफिक चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है देन वी हैव हाइड्रोजन पर ऑक्साइड माउथ वॉश अगर उसको आप ज्यादा ज्यादा यूज कर रहे हैं तो हो सकता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की वजह से हो सकता है स्मोकिंग हाई फीवर कॉन्स्टिपेशन हाइपर एसिडिटी तो दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफिक कंडीशन आपको पैपलेट चेंजेस में देखने को मिल सकती है न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो वी हैव डिस्किनिशिया इनवॉलेंट्री मूवमेंट ग्लोसोडाइनिया ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरोलॉजिया पॉली न्यूराइटिस न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस टंग थर्स्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिस्क्यूशिया ठीक है एंड एंड हेयर ग्लोसोडीनिया एंड टंग थर्शिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया एंड ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरोलॉजिया ओके सो यू कैन राइट डाउन दिस classification the whole classification of uh, tongue diseases in your uh, notes and uh, if you want these notes in a pdf form you just have to uh, write down your uh, mail id in a in a comment box so that i can share these notes to you okay and uh, basically this classification is very very important for final year students okay so you should know these and jahan jahan maine star lagaya hai those are very very important agar aapko nahi aata to wo points to aane chahiye aur wo points ke sath sath us disease mein kya hota hai kya nahi hota hai wo sab bhi aapko aana chahiye okay so this is it sab ratne wali cheez hai ye to okay you should know by all these things but and yeah this is all about the classification of tongue diseases in our next video we are going to start with a glossia okay so thank you so much for watching this video and uh, don't forget to subscribe the channel and uh, if this video will help you in your academics then i would be really 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 grateful okay and uh, yeah thank you so much for watching